ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സച്ചു ഉണ്ട് സച്ചുവിന് കുറേ മീനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു അക്കോറിയം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ അക്കോറിയം ആക്കിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി സിസ്റ്റം ആക്കണം എന്നൊക്കെ സച്ചുവിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഏഹ് ഒരു അക്കോറിയം ഉണ്ടാക്കില്ല നമുക്ക് അപ്പം ഇന്ന് സച്ചുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്നൊരു അക്കോറിയം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി മോഡലാണ് നമ്മൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരച്ച സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ സച്ചുവിൻ്റെ പയ അക്കോറി അടക്കി കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക എന്തായാലും സച്ചുവിന് നമുക്ക് ഇന്നൊരു അക്കോറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇന്നത്തെ ദിവസം സച്ചുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളായിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ തുടർന്ന് തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എൻവിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മറ്റു ചാനലായ മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് എന്ന ചാനലും മിസ്റ്റർ ചലഞ്ച് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു അക്കോറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഏഹ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ അക്കോറിയത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇതേപോലെയുള്ള സാധാരണ ഒരു അക്കോറിയം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു അക്കോറിയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ടുള്ള അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം എന്നാലും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നീളം ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇരുപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവും ഈ ഒരു പീസിനുണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള രണ്ട് പീസുകൾ നമുക്ക് വേണം ആ ഒരു സൈഡിൽ ഒന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒന്നും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തുള്ള ഈ ഒരു പീസ് എത്ര അളവ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വരുന്ന രണ്ട് പീസുകളാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസും വേണം പിന്നെ സെൻ്റർ ഭാഗത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ആകും കറക്റ്റായിട്ട് വരിക കാരണം നേരത്തെ ഈ വലിയ ഗ്ലാസ് അളന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു അക്കോറിയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് ഗ്ലാസ് കട്ടി കുറവാണ് ഒരു ഫൈവ് എം എം ഒരു ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്ലാസ് എങ്കിലും മിനിമം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എം എം എങ്കിലും മിനിമം എന്തായാലും എടുക്കണം അതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഗ്ലാസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അത് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പീസാണ് ഇത് ഫോർ എം എം ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ ഫോർ എം എമ്മിൻ്റെ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പീസ് എടുക്കണം ഇതെല്ലാം അളവ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് കടയിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ അളവ് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അറ്റം വരെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഒരു അക്കോറിയത്തിൻ്റെ ഉൾവശത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കോറിയത്തിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടല്ല ഈ ഒരു പീസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അളവെടുക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഇരുപത്തി ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അളവിലാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് രീതിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി
ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും അതുപോലെ തന്നെ വീതിയായി വരുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും മുപ്പത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവുമുള്ള രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് പീസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കടയിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ കടയിൽ ചെന്നാൽ മതി ഇത് ഞാനിവിടെ കീശയിലുള്ള ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഫിസിറ്റിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പശ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വില വരുന്ന ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റിൻ്റെ പശയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പശയാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം നിറക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലത് നോക്കി തന്നെ വാങ്ങുക പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗണ്ണ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ പേര് കോൾക്കിംഗ് ഗണ്ണ് എന്നാണ് ഇതും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വില വരുന്നതാണ് ഇതിൽ കുറഞ്ഞ ഐറ്റംസൊക്കെ കിട്ടും ഇതിലേറ്റവും നല്ല ഐറ്റംസ് തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങി എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ടാപ്പും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഗണ്ണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചെറിയ ഹോൾട്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു അടപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുൻവശത്തുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രസ്സിങ് വരുന്ന സംഭവം നെക്കി പിടിക്കുക അതിനുശേഷം പിറകോട്ട് വലിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൈറ്റായി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അല്ലോ പശ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗം മുന്നോട്ട് തള്ളുകയും പശ ഇതിലൂടെ വരുന്നതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ ഗ്ലാസ്സിനെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടാപ്പിൻ്റെ ചെറിയ പീസുകൾ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇത്ര വലുപ്പമുള്ള പീസുകൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അവരോടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതുവരെ നീളവും അതുപോലെ തന്നെ വീതി ഇരുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റർ വരെ നമുക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സായ ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോണിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് ഒട്ടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഈ ഒരു ടാപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ട് ടാപ്പ് താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഗ്ലാസ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇവിടെ വരെ പശ വെച്ച് കൊടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പശ ഇവിടെ വരെ തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം ഈ ടാപ്പിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനിവിടെ പിടിച്ചെന്ന അതൊക്കെ പിടിച്ചു കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിനെ അവിടെ നിർത്താം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരാളുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് ഇതേപോലെ പിടിച്ചു നിർത്തുക ഇളകാൻ നിൽക്കണം നമുക്ക് ഈ ടാപ്പിനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും ആദ്യം തന്നെ പശ തേക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിതിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയിവിടെ കറക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ടാപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒട്ടാത്ത ഭാ
അതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഒട്ടിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കൊരു വൃത്തിയായിട്ടില്ല എല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ശരിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ ഒട്ടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ പശ ഇവിടെ പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു അക്കോറിയം പഴയ അക്കോറിയം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേപോലെ ഇറക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ലെവൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം നിറക്കണം അതിനുശേഷം ബാക്കി ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ സച്ചു അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് റെഡി ആവില്ല അപ്പോ ഏ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനായിട്ട് ഒരു പിക്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുമുമ്പ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഇറക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഇനി സെലോടോപ്പിന്റെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കുക ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പൈപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഒട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം ആ രൂപത്തിലായിരിക്കണം അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അത്ര മാത്രം മതി ഇത് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൾവശത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്കായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക അത് ഇതേപോലെയുള്ള സെലക്ട് ആപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെർമോകോളിന്റെ പീസ് ഇട്ടാലും മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് കല്ല് കല്ലുകൾ കറുത്ത കുറച്ച് കല്ലുകൾ ഇടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കല്ലുകൾ വെക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ഇറക്കി കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗം ഒരേപോലെ വിട്ടതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ അക്കോറിയത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ വെള്ളം വരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റാനാണ് ഈ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള എയർ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം കയറുകയും അവസാനം നമുക്ക് ആ പൈപ്പ് അതിൽ നിന്നും വലിച്ചു ഊരുകയും ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ അക്കോറിയത്തിലേക്ക് വെള്ളം നിറക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന അക്കോറിയം മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് ഇട്ടത് അത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുള്ളിലുള്ള എയർ വലിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ വലിവ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊത്തിപ്പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ വെള്ളവും താഴേക്ക് വന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇനി കുറച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വലിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക മുഗൾ ഭാഗം വരെ വലിക്കണം എന്നിട്ട് അവസാനമാണ് ആ പൈപ്പ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്
തെളിച്ചെടുത്തു ഈ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിവിടെ മുകളിൽ പൈപ്പ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അറ്റം നിൽക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒട്ടിക്കുന്ന ടാപ്പ് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വലിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൽ ചുറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും പിന്നീട് അത് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടും നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള കല്ലുകളും ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് മീനേ ഉള്ളൂ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സത്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അത് അങ്ങോട്ട് നോക്കി പോരെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും ഞങ്ങൾ കൂട്ടണത്തിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബട്ടൺ എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ